どうも皆さんこんにちはミステリー作家の七尾よしですはい今日もね、えー、新作映画を一本ご紹介しようかなと思いますということで、えー、今日はハリウッドの映画ですねゴーストバスターズアフターライフということではいもうね皆さんご存知ですよねこちらはかの有名な1984年の映画なんですよ、えー、そして1989年に、えー、正式な続編さらに今回がその続編ということになるんですよ1984年といえばねまだ僕は中学生だったんですけど当時レイ・パーカー・ジュニアの音楽が大ヒットしてね、まあ、今でも有名なサウンドなので映画は知らなくてもこの音楽だけは聞いたことがあるという人も多いんじゃないかと思います当時の僕は劇場鑑賞してなくて実際に映画を見たのは随分後っていうかもう30年ぐらい経ってからなんですけど、まあ、配信で見たんですよねでこの映画ねもうまさに80年代を代表する最も成功したコメディ映画と言われています当時数十億ドル規模のメディアミックスも立ち上げられました、えー、テレビアニメとか漫画とかね、えー、そういえばねビデオゲームテレビゲームにもなってましたよね、まあ、とにかく当時はすごかったんですよ当然84年の第1作目に続いて89年に続編が作られて、まあ、こちらもそれなりにはヒットしたんですよね、えー、今日工業的には悪くなかったけども作品の評価はそこまで芳しくなかったようですが、まあ、それでもスピード2よりマシだと思うけどねまだこれね第2作目はまだ見てないんですよ僕、えー、脚本はゴーストバスターズのメンバー役であるダン・エイクロイドとハロルド・スミスが担当しているんですねちなみにこのハロルド・スミスさんは2014年に惜しくもお亡くなりになられました、えー、本作でも追悼のテロップが出ています当初脚本段階では主演のベンクマン博士をジョン・ベルー氏が演じる予定だったんですねあのブルース・ブラザーズのジョンですよ映画ファンの方ならよくご存知の通り、えー、ジョン・ベルー氏オー,バーゾオーバードーズか何かで亡くなっちゃいましたよねだから急遽ビル・マーレーが演じることになりましたビル・マーレー日本ではこの映画によって知名度がかなり上がりましたよね、まあ、彼にとっても紛れもなく出世作の一つになっているのかなと思います本作でも重要人物となるイゴン・スペングラー博士役にはチェビー・チェイスとかクリストファー・ウォーケンとかマイケル・キートンみたいな、まあ、有名な役所に打診していたそうなんですけど結局脚本に参加しててキャラクターをよく知っているからという理由でハロルド・ライミス自身が演じることになったそうです。あごめんさっき俺もしかしたらハロルド・スミスって言ってたかもしれないけどハロルド・ライミスですかね、えー、正確には訂正します、えー、さらに黒人メンバーのウィンストンはエディ・マーフィーを構想していたそうなんですけど、えー、このエディ・マーフィーさん当時ビバリー・ヒルズ・コップの撮影を優先させたためにアーニー・ハドソンが演じることになりました、えー、この選択はエディ・マーフィーにとってはどうだったんですかねまあねビバリー・ヒルズ・コップは彼にとっての出世作だったからまあ当時としてはね正しい選択だったと言えるのかなというわけで、えー、本作「ゴーストバスターズ・アフターライフ」えー、こちらは「ゴーストバスターズ2」の正式な続編となっています2016年に女性たちのメンバーによるリブート版が公開されたんですけど、えー、そちらはなかったことにされてるんですねなんか最近多いですよね過去作はなかったことにする展開、えー、最近レビューしたホラー映画「ハロウィン」でもパート2からの続編であってそれ以外の作品は全てなかったことにされていましたからねハロウィンは全部で10作ぐらいあるんですけど、えー、実際はね生かされている設定が生かされているのはパート1とパート2だけで残りの10作近くはねなかったことにされているんですよつまり80年代にマシュマロマンがニューヨークで大暴れしたという歴史は共有されているという世界観なんですねとはいえもう40年近くも前の話なので今の子供たちはそのことを知らないという設定なんですよ都会での生活が苦しくなって夜逃げ同然で母親とお兄ちゃんの3人でど田舎に引っ越してきた科学オタクのフィービ
、この町では30年間にわたって原因不明の地震が起きていますどうして彼らがここにやってきたかというとおじいちゃんが残した廃墟同然の屋敷が残されていてとりあえずそこに住もうということになったからですそんなフィービーはリビングの床に施された奇妙な仕掛けに気づきますそう彼女のおじいちゃんはイゴン・スペンクラー博士、えー、リアルに亡くなったハロルド・ライミス演じるゴーストバスターズのメンバーなんですね、えー、彼は地下の研究施設で幽霊を撃退するさまざまな兵器や武器を開発していましたさらに納屋にはあのバスターズの専用車両エクトワンが置いてあるこれは胸熱ですよね、えー、学校の先生からかつてニューヨークで幽霊騒動が起きていてゴーストバスターズが彼らを撃退したということをね教えられるんですよここで初めてフィービーは自分のおじいちゃんがゴーストバスターズだったということを知るんですねフィービーは床下に隠されていたゴーストトラップをこれ誤って開封してしまい外に飛び出したゴーストを追いかけることになりますがみたいなね、えー、そんなお話になっていましたはいここからねまた、えー、レビュー、えー、ネタバレなしでレビューしていくわけなんですけどもその前に映画の評価額をつけたいと思います大人の映画鑑賞料金1800円に対してこの映画にならいくらまで出せるかということで評価額をつけていきます映画「ゴーストバスターズアフターライフ」評価額はズバリ1100円佳作ですはい、えー、本作ですねファンの人たちにとってはめっちゃ胸熱なんじゃないかなスパイダーマンノーウェイホームみたいな感動が本作ででも味合うこととができると思います逆を言えば「ゴーストバスターズ」という作品にさほど思い入れがない人はまあ、うん、そこそこ楽しめるお気楽ゴージャスな以下にもハリウッドらしいアクションコメディとなるでしょうね実を言うと僕も1作目見たんですけどさほど面白いと思ったわけじゃなくてまあだからね2作目は見てないんですよまあおそらく見ることないかなえむしろ2016年の女性版の方が圧倒的に楽しめましたねあれは面白いと思いましたえもっともそちらは女性蔑視、まあ、いわゆるミソジニーな人たちからバッシングを受けて誹謗中傷合戦に発展するという非常に残念なことになってしまいましたがいや映画だけをねちゃんとした映画として見ればあの作品はね相当に面白いと僕は思いましたね本作「ゴーストバスターズアフターライフ」の監督はジェイソン・ライトマンそう1作目と2作目の監督アイバン・ライトマンの息子さんなんですよね、えー、これもファンにとっては胸熱じゃないでしょうかお父さんの偉大すぎる作品を息子が引き継ぐってそれだけで好感度が爆上がりですよね、えー、もちろん内容は前作に対するリセプトリスペクト満載です<笑>噛んじゃった<笑>、えー、それらはファンにとっては最大のご褒美とも言えますねその、えーまあ、リスペクト要素がね登場するだけでワクワクできると思いますよあのー、1作目2作目に出てきた武器とか車両とかそして人物とかね、えー、特に亡くなった役者さんに対するリスペクトというか追悼が込められているところも嬉しいですよねハロルド・ライミスさんはしっかり映画の歴史に名前を残してくれたんだと思いましたえ彼がいなかったらこの名作は生まれてこなかったのかもしれないえだからファンの人たちはまずねこの映画見てがっかりすることはないんじゃないかなと思いますでもね逆を言えばさほどのファンでなければもしかしたら微妙かもしれませんねえまず主演の女の子、フィービー。彼女がね、本当に魅力的なんですよ。メガネをかけた地味っぽいオタクの女の子って見た目なんだけど、まあ、この手のビジュアル結構ありますけどね。この手のビジュアルでは、頂点を極めたと言っていいんじゃないかと思うほどにいいんですよ。<笑>すごくいいの。このね、女の子にも男の子にも見える、こう、ダサ地味では隠せない、可愛らしさがにじみ出ている感がこの手の役を演じる若い女優さんの中でも別格だなと
突出していたなと思いますね。もう結出しています。この少年っぽく見える感じもいいんですよね。えここまで女の子のビジュアルに魅力を感じたのはえキックアスのヒットガールを演じたクロエ・グレース・モレッツちゃん以来かもしれませんえ個人的にこのフィービーのね彼女のビジュアルと存在感が本作の大きなポジティブポイントだと思いましたうんだけどねそれ以外ねえストーリーとか内容,な内容の面白さではこれはあくまでも僕の個人的な感想ですよ2016年の女性版に遠く及んでいないんじゃないかなと思うわけですよ。まず舞台がほとんど荒地同然みたいなど田舎なんですよ。やっぱりね、ゴーストバスターズって大都会、特にニューヨークが似合うと思うんですよね。摩天楼に飛び交うゴーストや巨大マシュマロマンってビジュアル的にね、かなりインパクトが強烈でしたよね。もう彼らが出てくるだけで、えー、たくさんの人々や群衆や車両も大パニックになりますからね、えー、それが砂漠みたいな荒れ地だと案外面白みがないんですよね人がいないからね逆に言えば84年という時代にニューヨークを舞台にあそこまでの特殊効果を見せてくれたってこれはねすごいと思いますよ正直今回は荒れ地でいろいろとねまあ荒野でいろいろ起こるわけですけど明らかにニューヨークで、えー、ゴースト騒動を起こす方がね映像的に技術的にも難しいと思うんですよね当時の特殊効果はリチャード・エドランドっていう人が手掛けていたんですよこのリチャード・エドランドなかなかいい仕事をしていますけど僕は個人的に一番ねこの人の仕事で印象に残っているのはダイ・ハードですねダイ・ハードってそんなに特殊効果ってイメージないかもしれないですけどほらあのー、ビルの屋上がバーンって爆発してさその爆風に巻き込まれたヘリコプターが爆発しながら下に落ちていくシーンとかあるじゃないですかあれねミニチュアなんですよね模型を使ったミニチュアで再現してるんですけどもう本当にやってるようにしか見えませんでしたからねあのリチャード・エドランドって僕はすごいなと思ってたんですけどこの「ゴーストバスターズ」もリチャード・エドランドが手掛けていてやっぱりね84年の当時の技術を考えたら結出していますよだってさ今みたいに CG がほとんど使われていなかった時代ですよ、えー、あの当時ね、えー、僕が好きだった映画に「ヤング・シャーロックピラミッドの謎」っていう映画が公開されていたんですけどあの作品にもね、えー、CG 映像が使われているんですよあの CG 映像がもう最初期の CG 映像ってあのウィキペディアに書いてあるんですよね。CG 最初期の,あの映像だと技術だとウィキペディアに書いてあるんですよ。確かね、ヤングシャーロクが85年の映画でえこのゴーストバスターズは84年、1年前の映画ですからもしかしたらこのゴーストバスターズってどうなんですかね、CG 使われていたのかなちょっとよくわからないんですけども、まあ、どちらにしても CG を使っていない当時の最初期の CG が使われていたとしてもねあそこまでの映像を作り出すことができたっていうのは本当にすごいなと思うわけですよねだって舞台がニューヨークですからねで今回その舞台がニューヨークから田舎に変わっちゃったことで、まあ、こもう今ね現代ですから CG バリバリの映像ですよにもかかわらずなんかねスケールダウンの印象が否めませんでしたねあれはねニューヨークで良かったんじゃないかなもう今だったら派手にね摩天楼を破壊しまくることだってできるだろうしねまあそれは前作のねあの2016年の女性版でやっちゃってるからまあマンネリ化を避けてえー、ど田舎に舞台を移したのかもしれないですけど、まあ、正直「ゴーストバスターズ」と「ど田舎」ってあんまり馴染んでないんですよねあと初代はもっとポップでテンポが良くてかなりふざけてましたよねまあふざけるといってもね昨日レビューした大怪獣の後始末のおふざけがあまりにもひどかったけど、まあ、こちらのねゴーストバスターズのおふざけは、まあ、絶妙なコメディでしたよえー、しかし最新作である本作は意外とねシリアス寄りになっちゃってるんですよねまあもちろんコメディポイントもあるんですけど全体としてはねトーンダウンしてるんですよフィービーはニコリともしない真面目なキャラクターだから何でもクソ真面目に取り組むんですよねほとんどギャグがないんですよで彼女感情の一部が欠落しているという設定なんでまあそれはそれでねなんか
、えー、なんかよく驚けないとか、涙が出ないとかね、なんかそんな感じなんですけど、まあ、それも彼女の魅力といえば魅力なんだけど、その分、えー、コミカルさに欠けてしまっているんですよね。なので、前作から脳天気差という要素がほぼなくなってしまった感じです。あの、有名なレイ・パーカー・ジュニアの楽曲が、いやー、今回のね、本作のノリにはあんまり馴染んでないのかなと思いました。一応ね、エンディングでかかるんですよ。劇中ではね、作中では、このレイ・パーカー・ジュニアの音楽はかかってこない。でも仮にかかったとしてもね、あんまり馴染んで合わなかったと思うんですよね。どううだろうこれね思ったんだけど見てる最中に思ったんだけどゴーストバスターズというよりはどちらかといえばねそうねグーニーズを見ている雰囲気に近かったかなグーニーズって映画皆さんご存知ですかねグーニーズっぽかったような気がするんですよねまあ子供が主人公っていうのもあるんでしょうけどねうんあとねえっとお兄ちゃんお兄ちゃん役のフィン・ウルフハードねウルフハードっていう子なんですけどこちらはもう皆さん顔を見ればわかると思うんだけどストレンジャーシングスのシリーズあストレンジャーシ,シングスシリーズのメンバーですよねレギュラーメンバーですよまあ確かにあのこの本作ですねゴーストバスターズアフターライフはストレンジャーシングスと内容が若干かぶっていたし雰囲気もそれっぽかったですよねというわけで、オリジナルのゴーストバスターズの1作目と2作目の雰囲気は、今一つね、感じられなかったのかな。まあ一応キャラクターとかね、アイテムとかは、ふんだんに出てくるんですけど、雰囲気が全然違うものになっていたかなと思いましたね。で、これはネタバレになるんで、あまり触れることはできないんですけども、まあね、あの、1作目に出てきていた、あれとか、これが、今回は出てこないんですよ。やっぱりね、出してほしかったかなと思うんですよね。はい。なんといってもね、象徴的なキャラクターといいますか、まあ、シーンでもあるので、出てきてほしいものがね、今回見られなかったのが残念だし、それもね、なんとなくこう、スケールダウンを感じてしまうんですよね。今みたいに CG をふんだんに盛り込んで、もう CG でほぼ、どんな世界観でも、どんな場面でも再現できるじゃないですか。今やろうと思えば、どんな映像でも作ることができるんですよね。うん、まあそれだけに何だろう,うん手作り感っていうのもちょっとね薄まってしまったんですよねやっぱりね80年代のこの手の特殊メイクをふんだんに使ったホラー映画とかスリラー映画ってなんだかんだ言いながらねこの手作り感がいいんですよ質感手作りの質感がね素晴らしくいいんですよね例えば優勢からの物体 X とかもそうだしあれもさ当時はラバーメイクを使ってね、えー、作ってるわけですけど今まあ優勢からの物体 X のね続,続編みたいのができましたけどやっぱり CG 使われちゃってるんですよね、えー、やっぱり CG バリバリよりはもう何から何まで手作り感この安っぽい感じもありますけどもあれはとてもね、味があっていいなと思いましたえ。なんとなくね、やっぱりこのゴーストバスターズ本作も前作のオリジナルに比べると、ちょっとね、CG 特有の無機質感は否めないのかなと思います。まあこれはね、もうケチつけてるようなもんで、別にそんなの、えー、いちいち突っ込むのは野暮だと分かってはいるんですけどね。まあどうしてもね、そこら辺は<笑>、あのー、一作目と比べてしまいますね。そんなわけで息子さんがお父さんの作品をリスペクトしまくって作った映画なんだけどいろんな場面で惜しいなぁと思ってしまいましたもちろんねつまらないわけじゃないですよ、えー、ただもう少し突き抜けてもらってもよかったんじゃないかなと思いましたね何度も言ってますけど全体としてスケールダウンを感じてしまいましたはい。この続編また作られるんですかねちょっと気になりますよね。はい。以上、ミステリー作家の七尾よしでした。それでは皆さんごきげんよう。バイバイ。